ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിതാ ഒരു നാടൻ അച്ചാറുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു തക്കാളി അച്ചാറാണിത് ഇത് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പവും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഈ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇത്രയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് തക്കാളി ഞാൻ അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് നാടൻ തക്കാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാധാ തക്കാളിയാണ് അതായാലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണിത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണിത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണിത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കായാണ് കായ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതേപോലെ പാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുക ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പത വരുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഓയിൽ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പത വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അത് പോകുന്ന വരെ നല്ലപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് കുറച്ച് പഴുത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അച്ചാറിന് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഴുത്ത തക്കാളി കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ നമ്മൾ വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തക്കാളി ഏതാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഇഞ്ഞി ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ അധികം എരിവും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കളറും കിട്ടും പച്ചമുളക് നല്ല കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് സിമ്മിലിടാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് സിമ്മിലോട്ട് ഇടാം ശരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് നോക്കണം സിമ്മിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് ചേരുള്ളൂ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മാഷർ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇനി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാധാ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് മാഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് മൂടി വെക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി സിമ്മിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുക അതേ ഇപ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയിൽ വെള്ളം നന്നായി വറ്റി വരണം എന്നാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സുർക്ക് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് തോന്നി ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി അടച്ച് മൂടി വെക്കണം എന്നാലാണ് ആ സുർക്കയുടെ കുത്തൊക്കെ അതിൽ പോവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദേ തിള വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് അടച്ച് മൂടി വെക്കാം ഇനി അടച്ച് മൂടിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായത്തിൻ്റെ പൊടി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത്